。太后，自从皇上下令出兵准格尔，您茶饭不思，日夜不安，您这是在煎熬自己呢。哀家除了煎熬自己，替恒绰担心，还能做什么？当日徐家长公主，您满心不乐；如今皇上终于对付达瓦齐，您又不安。当日横绰在驾，哀家怕的就是朝廷和准格尔难免一战，横绰会处境两难。如今固然如此，万一达瓦齐以横绰为要挟。不会的，不会的。皇上又在惦念端书长公主了。我大清已达准格尔，朕在想，横绰是不是也盼着朕早日接他回京？端书长公主必定是思念皇上和太后的。唉，让横绰改嫁达瓦齐时，皇娘责怪朕，大臣们。也劝朕，只有朕自己心里清楚，朕有多难，有多无奈。横绰是长公主，也是朕的妹妹。可是朕不得不忍耐一时，等待最好的时机。如今，杜尔伯特不归来。巴林布与我大清关系紧密，朕终于盼到这最好的时机了。臣妾万幸，可以和皇上一同等到平定准格尔那一日。两军交战，多有死伤，为宁家国，战士们的鲜血红透了沙土。但愿从此，国定家安，再无不义之战，再无女子被欺。娘娘，皇上来了。啊，别起了。皇上这么晚还过来，皇上喝酒了，去拿一碗清酒汤。是。在做什么？嗯、微梦如春水，悠悠绕故乡。如意啊，你说远方的将士们和横绰，是不是也在此刻在梦中思念故土啊？皇上又在为准格尔之事和端书长公主的安危担忧了。皇上您就安心吧，准格尔之战您筹谋已久，宫中上下也无不为战事祈福。准格尔之战一定会顺遂，端书长公主也一定会平安归来的。我大军就一直顺利，为何如今却陷入泥潭，难以再进？皇上，我大军先锋部队已到达准格尔，可达瓦齐仍执迷不悟，负隅顽抗，孤注一掷。自从我大军逼近准格尔大营，将士们也在意端书长公主的安危。所以，有些畏首畏尾。长公主的安危，务必要保全，可也容不得达瓦齐如此放肆。刘土勋，臣明白。都退下吧。臣等告退。巴林布将士与我大军前后夹击，又有御史粮草供应，达瓦齐弹尽粮绝，无可调之兵，众心离散
，纷纷投降。是啊，我大军出其不意攻入敌营，达瓦奇及部下措手不及，自相践踏。万余兵丁顷刻瓦解，达瓦奇率亲兵仓皇逃遁，黎明时分被我追兵擒俘。端书长公主呢？是否安好？端书长公主被达瓦奇挟于身边，一切安好。先由我军接回照料，毫发无损。好，这算对得起皇阿娘了。传朕旨意，将达瓦奇家人接送京城，不得怠慢。尤其是长公主，慎之又慎，不许有岔子。不过。达瓦奇，真有这般善待长公主吗？端叔，长公主她，她已有身孕。达瓦奇所以百般顾惜。准哥儿多年未平，给了达瓦奇恩典，还不知足，朕真想杀了他。只可惜，长公主出了这样的事情。罢了，朕也只好宁有家恩，封达瓦奇为亲王，准许他及子女居住京城，永不北归。是，朕还要以平定准格尔为由，为皇太后加徽号，以示庆贺。臣遵旨。达瓦奇入京后，会于午门受俘。行献俘礼之后，只要达瓦奇。能够痛改前非，归顺投诚，朕也会终身厚待。皇上圣明，太后，啊，怎么样？恩处如何？让公主无恙，一切平安。皇上厚待达瓦奇及其亲眷，还让礼部为您拟了徽号。是御寿二字，可见皇上仁孝。皇帝若真是仁孝，就该让恒绰和达瓦奇这个逆臣和离。没法和离了，长公主有孕已经五个月了。不管怎么样，长公主都能在京城安稳度日，与您团聚了。怎么会这样？有你，有你，太后，有你。儿臣拜见皇额娘，快起来，快起来吧！女儿啊，咱们母女一病二世，终得相见。女儿，额娘，女儿再也不愿离开你了。不能离开，不能离开！快停叫！停。你我兄妹多年未见，不必行大礼。不，先君臣，后兄妹，恒绰，不敢见月。记得，这是什么？不记得了。怎么会不记得呢
，这是你出嫁前你送给朕的金丝蝈蝈笼子，你小时候最爱玩的。身为隆中人，哪里还喜欢玩这种隆中虫？皇上所言，恒绰真的不记得了。天色不早，恒绰先回府了。你还是赶紧。搬回慈宁宫常住吧，皇额娘。最惦记的就是你。等我生下这个孩子，我自会去陪伴皇额娘。我欠了她孝道，我一定会用余生弥补。王皇上也是。不会原谅朕。